ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പലഹാരാണ് നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതില്ലേ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇറച്ചി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇതിനായി അര കിലോ ചിക്കൻ ഇത് എല്ലൊന്നുമില്ലാതെ പീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നന്നായി മഞ്ഞൾ മുളക് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി പെറുക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ഒന്ന് എരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക വല്ലാതെ അരയണ്ട അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഇതോട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് വലിയൊരു പച്ചമുളകാണ് അപ്പം എരിവില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി അപ്പം ഇത് വലിയ ഒരു പച്ചമുളകാണ് നല്ല എരിവുള്ള അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അല്പം മാത്രം മതി കാ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണിത് വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്പം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മിക്സിയിലിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം വല്ലാതെ അരയണ്ട ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നല്ലോണം വേണ്ടവർ കുറച്ചധികം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക പക്ഷേ ഇത് മതി ഈ ഒരു എണ്ണ തന്നെ മതി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ എണ്ണ തന്നെ മതിയാവും ഇതൊന്നും കൂടി വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ഉള്ളിയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് പച്ചരിപ്പൊടി വറുത്ത പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ്റരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പാത്രം അത്രയാണോ അളക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു കപ്പ് ഒരു ഒന്നേകാ കപ്പ് വരും ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാ കപ്പ് വരെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഓരോരോ അരിപ്പൊടി പോലെ കേട്ടോ ചിലപ്പം ചില അരിപ്പൊടിക്ക് അത്ര വെള്ളം ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് കുറച്ച് കൂടുതലും വേണ്ട വരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടിനി രണ്ട് വലിയ പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സവാളയുടെ ഒരു പകുതിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് അരക്കുന്ന കൂട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് വരത്താൻ ഈസി ആണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് വരത്തിയാൽ മതി അപ്പം മസാല ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്ത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിനി സ്റ്റീമറി
അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് തണുക്കട്ടെ ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എലിയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മാത്രം മതി ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്ററിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് മതിയാവും ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഈ മുളക് പൊടീൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളെ എരുവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലാണ് നമ്മളിത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാ ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വറുത്ത് പോരാ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫിഷ് വെച്ചും ബീഫ് വെച്ചും ചിക്കൻ വെച്ചും പിന്നെ ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കല്ലുമക്കായ ഇങ്ങനെ നിറച്ചത് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ മതി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്